today's vlog. I'm gonna share with you again my pumping routine here sa office. Um, if you guys are wondering bakit medyo mahina yung boses ko is nandito ako ngayon sa clinic. Kaya ayun, um, medyo quiet lang tayo ng kaunti. But I hope that you can hear me clearly. So a lot of you guys have been requesting for a pumping video. pumping routine sa office and yun, pagbibigyan ko kaya guys. Now, um, lactation break ko. So again, um, gaya ng mga sinasabi ko sa previous um, vlogs ko about pumping, meron tayong lactation break. Tayong mga mommies sa work, lahat ng employee na naglalactate. Dapat meron tayong um, lactation break. So, i-ask nyo lang sa boss nyo, sa mga supervisors nyo na kailangan yung mag-lactate, kailangan yung mag-pump. Kasi nasa law yun. Dapat, meron talaga tayo lactation break. Okay. Iba pa yun sa mga break or lunch breaks. Uh, meron tayong break schedule, lunch schedule, and at the same time, separate yung lactation break. So, keep that in mind, guys. And yun, magpaalam lang kayo na maayos kailangan nyo mag-pump. And yun, I'm sure naman na maintindihan naman nila yun. And again, nasa batas po yun. Sa mga hindi pa nakakapanood ng mga previous vlogs ko, ito yung itsura ng aming lactation room sa office. Nasa clinic siya. Very, ano siya, very comfortable. And, as you can see, ayan, meron dyang couch. Andyan yung gamit ko. Meron akong insulated bag. And my refrigerator, yay! Sa mga nagtatanong, marami kasi nagtatanong sa akin, what if walang ref? Ang gawin nyo lang guys, bumili lang kayo ng Coleman and dapat meron kayong ice tubes or ice packs, maraming ice packs. And um, storage bottles, doon yung ilalagay yung na-express nyo na milk sa storage bottle. Tapos ibabad nyo lang doon sa yellow, tapos takpan nyo yung Coleman nyo. Para yun ay magsisilbi na ref nyo. DIY ref sa office. So, ganun lang siya. Now, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ito nga. Yung ref. Ang, ito yung binabaon ko. So, ito yung insulated bag ko. Ayan. Dito na lahat ng kailangan ko. Wait lang. Dito sa taas. Kaya gusto ko tong insulated bag na to. Kasi sa taas, very ano siya. Maraming... Marami kang mailalagay. Before, ganito lang kaliit yung insulated bag ko. Ayan lang, ganyan lang siya pa square. Yung pump ko lang yung nalalagay ko. And yung, ano ko, yung mga ice pack. Pero since bumili ako ng bago, meron na ako lagay ng baon. So, ayan. Tatanggalin ko lang yung baon ko. Kasi kakainin ko siya habang nagpa-pump ako. And then, ito yung sponge ko, panghugas ko ng pump after ko mag-pump. So, Ito yung pump, first pumping session ko. And then, the first thing na ginagawa ko is... So, ito yung pump ko. I'm using electric pump. Um, yan, dual electric pump siya para mabilis. Para hindi sayang sa oras. And then, ginagawa ko, ito yung ice packs ko. Gel siya. Ice pack gel. Medyo malamig pa siya dalawa yung nilalagay ko. Isang ganitong klase. Coleman yung tatak niya. At I think 160 pesos to. And itong isa is yung Coleman Chillers. Yung gel. Ice substitute siya. Yung gel yung nasa loob. Meron akong dalawang ganito. Pero since, since gusto ko ma-ensure na matigas na matigas pa din yung breast milk ko kahit pagka uwi, kahit i-travel ko siya ng ilang oras. Dalawa yung dinadala ko. So, yun. Nilalagay ko siya. 
first thing, nilalagay ko siya sa freezer para mamaya pagka uwi ko, matigas na matigas na siya. Ito pala guys, akin to. Um, kahapon ko pa to na napump. Iniwan ko lang dito. Kasi para matigas siya, mamaya isasabay ko siya iuwi. So, ito yung last ko na napump kahapon. So, yan. Ayan, papatigasin lang natin itong ating mga ice packs. And yun, uh, magpapump na ako. Nakapag-login ako dyan sa logbook. And yun, um, yan, magpapump na ako guys. Siyempre, paulit-ulit kong sinasabi sa mga pumping videos ko na kailangan yung suot mong damit. Easy access siya para mabilis kagaya nito. Um, ano siya? It's a wrap around dress. Yung isura niya. So, ginagawa ko, tinatanggal ko lang to para lumuwag yung upper part ng dress ko. Hindi yun. Pwede na akong mag-pump. So, hindi. Dapat komportable yung suot niyang damit para komportable kayo makapag-pump. And, if you guys are wondering, my baby is already one year and two months na siya. And still, thankful ako na okay pa din naman yung milk production ko. Though, hindi na siya yung sobrang dami. Like, before, nakaka 5 to 6 ounces ako. Walang palya. Every pumping session. Pero ngayon, um, 4 ounces to 4.5 ounces na lang. Pero, minsan, um, nagiging 5 ounces din siya. Sometimes lang. Pero, usually, 4 to 4.5 ounces. But, still, I'm thankful. And, kung before, apat na breast milk bag yung naiuwi ko, um, in-increase ko na yung nilalagay ko kada breast milk bag. So, ngayon, 6 ounces above na yung nilalagay ko. Kaya, pinakamadami na lang is tatlong bag yung naiuwi ko. 2 to 3 bags. And yun, okay na yun. Meron din naman yung baby ko na mga stock pa na breast milk sa bahay. I think, mga nasa 6 to 8 bags pa. Bukod pa sa mga napapam ko everyday. So, medyo at ease pa din ako na breast milk ko pa din yung may inom niya habang nasa work ako. Kaya yung mga pinapam ko pang palit-palit dun sa extra namin ng breast milk bags sa bahay. So, eto guys. Share ko na sa inyo. Magpapump na ako first pumping session. So, ayan. As usual, pinupunasan ko ng mga bottles ko. Yung pump ko. In, sa bahay ko siya ini-sterilize. Meron akong sterilizer. Later, pag uwi, isi-share ko sa inyo yung sterilizer ko. Pero, na-share ko na siya sa mga previous vlogs ko. Ililink ko na lang sa description box yung mga previous pumping routine ko. And yung pinupunasan ko lang siya ng maayos. Magbaon din kayo ng clean cloth. So, here's the first pump. And then, the second one. Ito. Before, guys, marami akong ganito. Storage bottles. Yun yung pinagsustoran ko ng milk. Tapos, sa bahay ko sinasalin. And sa bahay ko finifreeze. Until then, medyo, nakapag-isip-isip ako na medyo ano, matrabaho nga yung ginagawa ko ngayon. So, nag-decide ako na idiretso ko na siya pagkapang ko, idiretso ko na siya sa breast milk bag at i-freeze ko na siya dito. Hindi naman siya natutunaw eh. Kasi nga, dalawa na yung binabaong kong ice pack or ice gel. Kaya, pagka uwi ko, matigas pa din siya, tinatransfer ko na siya sa freezer. Tapos, wala na akong hinugasan na napakaraming storage bottles. etong pump ko na lang. Itong dalawa na lang na ito yung ko. Before, bukod dito sa dalawa, meron pang mga limang bote. Eh, pwede ko naman siyang idiretso dito sa breast milk bag ko. Itong breast milk bag ko, ang tatak niya is yung Sun Mom. Sobrang ganda kasi. Triple lock siya. Ayan. Tatlo yung lock niya. So, mga kasigurado kayo na hindi talaga tatapon yung breast milk. Yun. Tapos ito yung pump ko. Isasaksa ko lang siya. Itong pump ko, it's RH sa Lazada. 600 plus lang to. Ngayon, nasa 500 plus na lang siya. Sa Shopee, mas mura. Check nyo. And maganda yung performance nito. Ever since, ito yung ginagamit ko. So far, okay naman and hindi naman masakit siya ipang pump. Kahit electric pump siya. So, ayan. Dalawang and yun, nakasaksak na aking pump. 
I-on ko na. Ayan. And pwede mong bawasan or dagdagan. Depende sa'yo. And guys, so magpapamp lang ako and i-update ko kayo later kung ilang ounces yung mapapurduce ko. Again, it's first pumping session and it's already 8.50 in the morning. Pag first pumping session, medyo may extra or madami-dami ng kaunti. And then later on, medyo magde-decrease na siya. pumping and ito na po yung aking output. Okay, so, dito sa left, I was able to collect 4 ounces. And then, sa right naman, medyo konti kasi naglatch si baby sa akin kanina. So, I was able to collect 2.5 kasi baka matapon. Grabe ang sakit sa kalooban pag nakakatapon ako ng breast milk. So, ang gagawin ko lang is isasalin ko lang siya directly sa aking breast milk bag. Yan. You can order this sa Lazada and sa Shopee. Meron. Ang gagawin nyo lang pagkasalin nyo para mas ma-maximize yung space sa ref nyo or sa freezer nyo para ma-freeze nyo siya. Yung iba kasi ginagawa, pagkasalin, kinuklose na lang nila and pinifreeze nilang nakaganyan. Which is, kapag dumami, magsisiksikan sila sa ref. So, panipisin natin to para mas marami kayong mailagay sa freezer nyo. Ganito lang, i-tanggalin nyo lang yung bubbles. So, di ba ganyan. Tupiin nyo lang dyan sa dulo kung saan natatouch nyo na yung milk and then ilay nyo flat sorry, ayan close nyo ayan and then ito na, ayan, ganyan tinanggal lang natin yung bubbles tapos yan, pwede nyo na syang i-freeze tandaan nyo guys ilagay nyo sa freezer nang nakahigang ganyan huwag nakatayo Kasi pag tumigas yan, sobrang kapal. And pag madami na kayong na-freeze na ganito yung klase, finiris, sobrang tataba nila sa freezer. So, para like, kagaya nito guys, yung ginawa ko dito, kapag matigas siya, nakahiga ko siya finiris, ba Pag matigas na siya, ayan, ang nipis lang niya, ba Sobrang sobrang mamamaximize nyo yung storage ng ref mamamaximize yung storage ng ref nyo. So, susulatan ko lang to guys ng name, date, and if you freeze ko na siya. Freeze na natin siya. Again, pahiga. Ayan. Paganyan siya, okay? Tapos guys, yung pump nyo, hindi nyo na siya kailangan hugasan. Don't worry guys. Ni-research ko na to and yun, um, kailangan lang na i-ref nyo siya and pwede na siya sa maghapon. So, hindi nyo na siya kailangan i-wash every single pumping session. Pupunasan ko lang siya ng malinis na towel and then ilalagay ko na siya sa freezer and ito na yung gagamitin ko later hanggang maghapon ko sa office. So, yan. Ay, guys. Nakalimutan ko. Oh my God, buti nakita ko. Kahapon pala, ito yung mga pinam... Ito din yung pinam ko na last. Hindi ko pa siya na-freeze kasi 3 ounces lang siya. Dadagdagan ko pa siya nito. So, gawin ko na. Okay, buti nakita ko. So, ito 3. Dagdagan ko lang siya ng... Another 3. 
4.5 ounces. Hindi ko na siya nagawa kahapon kasi nagmamadali ako umuwi. So, dadadagay ko yan ng 3 ounces. Para maging 6 ounces. Freeze ko na din siya. So, wait lang ha. Aayusin ko lang. Ayan. And then, ito yung isa pa. Then, pagbaba ako later, matigas na yung dalawa. Sasandal ko na sila doon. So, yeah. That's my milk. Thank you so much po. And yun, um, babalik na ako sa taas. Mag-work na ako. Again, after 15 minutes of pumping, I was able to produce 6 ounces for the first pumping session. Later, asahan natin na medyo magdi-decrease pa siya. Ganun talaga yun. So, yun. Um, I'll see you guys later. Hey everyone, it's already 11.33 in the morning. And lunch time ko na. So, second pumping session ko na. And bumili muna ako ng takeout ako ng food for lunch para habang nagpapump ako kumakain ako ng lunch para ma-maximize ko din yung time ko. And don't forget mga mommies to drink a lot of fluid sa araw-araw. <laughs> Kung maaari, um, maka 2 liters kayo. 2 liters every day. Kasi the more na water na tinitake natin, syempre the more na napapump natin. And of course, dapat kumakain din tayo ng maayos. Syempre kasi para may nutrients naman yung napapump natin. Um, flavor shots and mushroom soup and I have a soft drink kamustahin na natin yung milk ko yan matigas na siya mga besh and I'm gonna show you guys kung bakit maganda na ilalay flat nyo siya pag pinapatigas nyo kasi ayan o diba mas manipis siya meaning pag matigas na mas mamamaximize nyo yung space nyo sa freezer. Especially kung maliit lang yung freezer nyo. Kung one door lang yung ref nyo. And then, ayan. Ganyan yung feeling. Ayan, ba Mas mamamaximize nyo yung space. Kesa pag nakatayo siya na finraise nyo na ang taba-taba, madaling mapupuno yung freezer nyo. So, ganyan lang siya. And then, yun, mas marami kayong mailalagay. So, now, Itong tira ko mamaya, i-mix ko siya sa mapapam ko later. And yun, magpapump lang muna ulit ako habang kumakain ako. And mommies, reminder din na huwag nyo munang paghahaluin yung freshly pumped breast milk doon sa malamig na milk. Kaya gaya kanina may nakita kayong malamig doon. Mamaya pag nagpampa ko, halimbawa ko ninyo gawin nyo and then... Huwag niyo siyang paghahaluin kasi mas mabilis na masisira ang breast milk kapag pinaghalo yung magkaibang temperature. So, ang gawin niyo, bawa, kakatapos niyo lang mag-pump and meron pa kayong gustong ihalo sa previous pumping session niyo, i-ref niyo muna yung kakapump niyo lang. Ngayon, balikan niyo siya after 30 minutes. Pag malamig na pareho, sa niyo siya paghaluin para hindi masira agad yung breast milk. Tapos na ako mag-pump and medyo Patapos na yung lunch break ko. So, 15 minutes lang ako nag-pump ulit. Normally, 15 to 20 minutes. Sa left, almost 3 ounces. And then, 2 ounces naman sa right. And... We have 4.6 ounces. Meron tayong natira sa ref na... Um, 1.6 Itong dalawa, pagsasamahin ko mamaya pag same na sila ng temperature So again, ito I-ref ko muna din Ayan guys, iniwan ko lang sila Pag mamaya malamig na yung pareho Pwede ko na silang pagsamahin And pwede ko nang i-freeze So, for now Palamigin muna natin pareho para hindi masira agad yung breast milk. Kaya yeah, babalik na ulit ako, mag-work na ulit ako and later update ko kaya sa aking third pumping session. Hi guys! So, I am back again here sa clinic. And it's my third pumping session. Hopefully, 
mamaya after 2 hours mag fourth pumping session pa ako last na actually minsan kasi hanggang tatlong beses lang lalo na kapag wala na akong time para mag lactate pero as much as possible gusto ko consistent ako na every 2 hours so pag ganun 2 to 3 hours para marami akong maipon ng milk so now nagawa ko is pwede ko nang paghaluin yung nilagay ko kanina sa ref same temperature na siya so paghaluin ko na so we have ano, 6.5 ounces so yan And you know what? Sobrang, sobrang helpful kapag electric yung pump nyo compare sa manual pump. Kasi lalo na pag dual pump na siya. Dalawang pump. Kasi napagsasabayin mo. And to be honest, pag nasa work ka, syempre sobrang limit, limited lang yung time mo mag lactation break. Although meron dapat 60 minutes. Yun na yung pinaka hindi bababa ng 60 minutes. Dapat meron every employee na lactation break. Nasa law siya. Guys, okay? So, basahin nyo na lang i-research nyo yung law about lactating moms. Kung nag-iisip kayo kung namamahalan kayo sa electric pump and gusto nyo manual pump lang, it's okay. Kung sa tingin nyo maluwag naman sa work nyo and mas um, comparatable kayo sa manual pump. Pero ako, ako yung tatanungin personally, kung papipiliin ako kung manual or electric, syempre, mas gusto ko yung electric pump. And don't worry guys, kasi mura lang naman tong electric pump na to, yung RH RH2280 yata to. Basta yun, RH, search nyo lang, RH pump sa Lazada or Shopee, less than 600 pesos lang siya compared to other pumps na Sobrang mamahal na talagang lipo-lipo na. Pero kung kayo, kung kaya nyo naman mag-invest sa mamahaling breast pumps, then it's up to you. Ito, okay na to sa akin. Sobrang dali na ng um, pagpapump ko. Hey guys, so tapos na ako mag-pump. 2, 2.2, 2, 2 ounces and then the other side naman is 1.5. So, syempre, dadagdag natin ito mamaya. Magpapump ulit ako mamaya after 2 hours. That would be my fourth pumping session or last pumping session ko na yun. Babalik pa rin ko lang. Itong kabilang side matigas na eh. Yan. Hey everyone! So, it's my last pumping session. Hinabol ko lang siya. It's 4.36 in the afternoon and 5pm mag-out na ako. So, meron lang akong mga 15 minutes para magpump and para kumpletuhin yung aking mga milk here. So, ito. Meron ako ditong 4.8. So, dapat maka 2 to 3 ounces man lang ako para at least ma-freeze ko na tong iniwan ko sa ref. Yan. So, magpapump lang mabilis. Yan guys, yung pump ko. Sobrang konti lang kasi nagamadali na ako. Uhugasan ko pa yung mga pump ko bago umuwi. So, nakapump ako ng 2.4 ounces. Okay na yan. Kasi meron naman ako ditong 4.8. So, Naka, makaka 7 ounces din tayo dyan. So, since hindi ko sila pwede pagsamahin, um, iiwan ko na lang siya and bukas may pasok pa naman ako. So, bukas ko na lang i-freeze yan. So, iiwan ko muna dyan. And then, ito, yan ay mga iuwi ko. Apat na breast milk bags. And, para magpanatiling matigas yung mga milk. Lamig. Ang lamig. Pause yung towel. Tatakpan natin. Ganyan. Ganyan yung pump ko. Ganyan. 
Guys, that ends my pumping routine at work for today. And sa bahay, ipapakita ko sa inyo yung kung paano ko ini-sterilize yung bottle ko. Mayroon akong bottle sterilizer. So, madali na lang yun. Pero kung wala kayong ganun, pwede nyo namang pakuluan yung mga bote sa kasirola. Okay na yun, guys. Ready na ako umuwi, pero tukugasan ko lang tong mga pump bottles ko. And uuwi na ako. Hey, everybody! I'm home and I'm with my baby. Papunta na siya dito kasi gusto niya sumali sa vlog. Hello! Can you kiss mama first? Kiss mama. Hello! Hello! My name is Dino and I'm your friend! Clap your hands! Clap! 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 You bless mama. Bless. Can you bless mama? Bless. 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 Ayaw na niya. Pinahiya ako ng bata. So, marunong na siyang update kay Prime. Marunong na siyang um, mag-kiss sa akin kay Pao. Marunong na siyang mag-bless. Marunong na siyang mag-clap ng hands. And, napagsasabihan na din siya like, oh, sorry guys, maingay yung TV ah. Napagsasabihan na din siya like, pag sinabi namin no, isa-stop niya yung ginagawa niya. Clap your hands. Bless mama. Thank you! Super seloso nito. Pag-aasari namin siya na magkatalitan ni Paris. Kunyari, magyayakap kami. Ayun, magmamadili siyang pumunta sa amin. Tapos magpapagit na siya sa amin dalawa. <laughs> Sasali siya sa amin. So, ganun siya. Sobrang saya na ma-witness lahat ng milestones na yun. And kung ano, ano pa yung mga future milestones niya. And sobrang fulfilling as a mom. Guys, I'm gonna end today's vlog. Ay, ipapakita ko nga pala sa inyo yung sterilizer. Guys, ito yung sterilizer namin. It's Farlin brand from my tita. Thanks, Tita Lilin. And ito, um, may laman siya sa loob. Pero ang gagawin lang dyan, bukas pa ako magsisterilize. Pero ayan, nilalagay ko lang dyan sa loob. Nilalagyan siya ng tubig. Tanggalin mo lang yan, lagay mo ng water. Lalagyan lang ng water dyan. And then, i-on mo lang, isasaksak mo lang. And yun, kusa na siyang magsistop pag tapos na siya mag-sterilize. I think, mura lang naman to guys. Less than 3,000 pesos. Bukas ko na ito isa-sterilize. Hi everyone! Update sa aming lip tint. Marami pa rin akong stock. Meron ako mga na out of stock na na shades. Pero so far, nangalahati na yung aking stocks. Thank you so much. Yes, nilagay ko na pala sa freezer kanina yung um, mga breast milk. Hindi ko na napakita kasi pagkadating ko, sinalubong agad ako ni Prime. So, ayaw na niya magpapaba. Kaya nilagay ko lang yung madali. Hindi ko na nakuha yung camera ko. Pero yun, um, thank you very much for watching today's vlog. And if may mga request kayo or questions, leave a comment down below. Don't forget to like, share this video sa mga mommies na friends nyo or families. Sa mga gusto ding mag bump sa work or sa mga lactating moms out there, please do share this video. So yun guys, um... Um, please do share this video sa mga kilala nyo na gusto din mag-pump sa work, sa mga gusto magpa-breastfeed ng kanilang um, babies, even though na babalik na sila sa work to help inspire every moms out there to continue breastfeeding even though we are working. For sure, do we? You know. Bye everyone! Please subscribe! Please don't forget to subscribe to our channel. Follow me on my socials. Follow our shop on oh, Facebook gosh. and Instagram at Prime Beauty PHN. See you on the next vlog.